mashabiki wengi wa upande wa pili akili zao sizo kusema nani wewe kakaako kisugu wewe mwenyewe unajua mtu anakwenda anamwambia oh mwanaifuai unatubagua ndumbaro unatubagua kaka kwenda misiri ndo analalamika namna hii timu kitaka kwenda ulaya atakwaje hmm. so utachinjana mimi narudia tena kukwambia mimi kileo changu nakipeleka kwenye wizara ya afya Haa watu wako wengi Wakina nani yao? Haa watu wanaitajika kupimu wakili wako wengi Yani mwanzako kaomba Alafu unalalamika Kwa mba napendelewa Wasi uombe Ndugu yangu kisugu katika hili ya Na mimi najua kwa uzoefu wake kwenye media kwenye mpira Hata kuenda kuyomba razi serikali He? Eh? Eh. Aombe razi Aombe razi serikali Yes, ni mala nyingine tena unakutana katika mastori ya michezo ya Bato TV. Mbele yako ni dosi mwananchi. Mimi napenda kumuita mdogo wake Kisugu au mwanafunzi wa Kisugu. Mimi nataka kuzungumza naye kwa kile ambacho Kisugu jana alikizungumza eh, kuhusiana na mashabiki wa soka wa Young Africans eh, ambao wameenda kuisupport timu yao pale Afrika Kusini lakini pia mashabiki wa Simba eh, vile ambavyo alilalama siku ya jana ya kwamba eh, kama wanatengwa hivi na hapati nafasi ya kwenda kuisupport timu yao Misri ambapo Simba wanacheza zidi ya Al Ahli mimi kaona ni mtafute ndugu yake huyu ambaye mara nyingi wanazungumza wote wanapiga bato wote e, bwana dosi mambo vipi Ah mambo poa ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu tupo katika mwezi mtukufu wa Ramadhani Ramadhani 23 zinakwenda mbio tofauti na tunavyotarajia lakini ndo mambo ya Mwenyezi Mungu na ndo tunavyotaka siku ya Jumatano tulivu hii Mungu amejalia wenzetu wamemaliza kwa resma yao wamesherekea Eid na sisi tunaisubiri mambo yapo mengi sana mambo mitani yako mengi sana naam mitani kumewaka Mtani kumewaka, tunaiza tukasema mtani kumewaka, lakini mwana kulitafuta, mwana kulipata. E, mayatima tumewaona, na pia tumewaona kwa mba bure inafaida. Tumewaona bure ni tamu. Kwa sababu kuna watu, siku kathazi lizopita, baada fisa baru wa klabu ya yanga, ambaye pia ni mwenye kitu wa wasemaji barani Afrika, alishaba ni kamwe, kutangaza kwa mba, Mashabiki wote wa yanga watakwenda kuingia bure katika dimba la Benjamin Mkapa mm. Ususani katika eneo la mzunguko Kuna watu walibeza Kuna watu walisanifu sana Lakini matekeo yake ya meonekano Baada masa kubwa kufanya na alikamwe Dimba la Benjamin Mkapa limejia marambili Stina tano wakondani, stina tano wakonje Hapa ndo unapata ukubwa wa hii club Unajua tunapotaka kwenda kuzungumza mpira Lazima wakati mwingine tuwe wakweli Wenzetu wa mejinasi wao ni wakubwa Sawa wao ni wakubwa kama wao na wenye wanavosema Lakini sasa ukubwa wao uko wapi Ukubwa ambao wanalalamika kwa mba wizare mewatenga Wanalalamika kamba serikali ya jamhuri ya mungano mewatenga Mimi ni wambie Kama wanatafuta jambo la kuzungumza walitafute kusu timu yao Lakini kusu serikali wa yache Serikali na mambo mengi sana Serikali Imemaliza sola la pasaka juzi, serikali naangalia mbele siku karume dei, serikali hiyo hiyo inataka kuenda ku, ku, kueka muungano ambao tulikuenda tu, tuliungana na wenzetu wa Zanzibar. Hatuweze tukenda tukadili na mambo ya simba, hatuweze tukenda kudili na mambo ambayo kwa nini wameachwa, kwa nini imekuwa hivi, kwa nini wametengwa. Braza, uni mpira, yani hata wewe muandishi kama ingekua unaonao wawili. Mmoja kapata sifuri, mmoja kapata moja. Sijajua weo ngekua ngekua kana nani. Serekali siwa jinga. Serekali inagundua kina chokuenda kutokea misiri. Na ndo mana unaona simba meko kipa, kipa chanyuma, so kipa mbele. Hey. Serekali, serekali yetu nisikivu. Wanapo kuenda kutoa zawadi ya mashabiki ya rubaina nane wa klabu ya yanga. Wanamini hii timu itakuenda kulokilisha taifa. Watakuenda kuamini kwamba hii timu ita, tutakuja kuipokea hapa siku wa jumamosi kwa shango na nderemo Aiwezekani timu haijapata matikio katika uwanja ya nyumbani Alafu watu wake hawa wanakuenda kulalamika kwamba Ho tumebaguliwa, ho tumefanywa hivi, ui sio sawa Mimi na, 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 na kuambia ndugu mandishi Kama wawa wametupa shutuma kwa, kwa wizara ya michezo Na mimi na, napeleka kilio changu kwa wizara ya afya Odo wetu umi mwalimu watanusikia kupiteke kipindi Mashabiki wengi wa upande wa pili akili zao sizo. Ah, dosi. 
Ukitaka kujua hili, angalia mtu anasimama kwenye media, unampelekea kitonga, anamuita misi mwinjuma, anasahau kwamba yule ni waziri. Mwana kusimi nani, kakako kisugu? We mwenye unajua. Mtu anakuenda na muambia, o mwana ifuwe unatubagua, ndumbaru unatubagua. Kaka, uyu hamisi mwinjuma, mwishimiwa. Kwanza lazima ujua uni mwishimiwa. Na uyu ni waziri. Waziri ambaye anathamana ya nchi nzima. Kama hiyo itoshi, uyu wamewaminiwa na, na, na raisi wa jamuri ya mungano wa Tanzania, mama Samia Sulu Hassani. Amekuenda kumuamini, amemuambia mwishimiwa ndumbaro, wewe unanafasi ya kuenda kuwasaidia wa Tanzania katika swala la mipira. Sasa iweje kule mtu anakuenda kumshutubia nani shutu mandumbaro. Iweje wewe mshabiki wa simba, mshabiki wa upande wa pili unakuenda kumla umu mwanaifuwe kwa kufanya kazi yake kwa usawa. Haiwezekani mtoto wako kapata sifuru alafu unendelea kumkumbatia. Aya malezi hata raisi wa wamu ya tano wali akataa. Lazima mkumbatia mtu ambaye anaonesha muanga. Lazima mkumbatia mtu ambaye anakuenda kukuonyesha kwamba atapata kitu fulani. Nani asojua kwa mba simba anakuenda kutolewa kule? Nani ambaye anajua kwa mba yanga na nafasi ya kushinda unusu finali? Aya mambo hata mchukue mtoto wa darasa alkwanza atakujibu. Sasa ndugu zetu wanakuenda kuleta kelele, kuleta fujo kwenye mitandao, wanatua taaruki. Lakini na kuambia, ndugu muandishi, serekali ili soju kumulake. Kama wawo ni wakubwa kama olevo jisema, waendo wakatatue migogoro yao. Serikali inafanya ili kama msaada Lakini wanakombia kamba msaada uo unafanyika Mbo unafanyika kwa karabu moja uh, Kwa ni inalo shiriki karabu bingu ya barani Afrika ni timu moja Au ni karabu mbili Kwa sababu yanga na simba ni wana shiriki Iweje na fasi hizo wa rubena nane wapewe yanga tu Kwa ni simba wako nchigani ya wako Tanzania Yanga wamezuwe ya vyabure Sisi tunapenda vitu vya bure na ndo mana serikali imaona itusaidia katika hili. Zenu. Wezenu sawataki vya bure. Hawapasu kulalamika. Wawo wanajiweza, wawo ni wakubwa. Walikuwa watembe katika njia zao kubwa. Kwa misi hilo nalalamika na mnai. Timu kitaka kwenda ulaya atakuwaje. So tachinjana nao. Mimi nilijua kupitia timu yao. Kupitia kwa situation ambayo ilitokea siku ya jimangapi ya mchezo wao. Watakuenda kueleza dhumuni na malengo yao katika mchezo wa pili. Watueleze mikakati yao ni ipi ya kuenda kuwakikisha timu wao inafuzu mchezo zidi ala ahali. Wasija kwenye media kupija kelelo kukutaka kujua kwa mba sisi sujua yatima, sisi tumebaguliwa. Hivi uwe anosema yatima na eloma na yatima. Wasu anatajiri muindi. Wasu anamwekezaji wao muindi. Wasu anaraisi wa ishima. Hawa peleke Wawa wanasema Muhammad Ideuji ni tajiri Miongoni mwa tajiri Namba tatu namba mbili Barani Afrika Haizi kushindo kuwa peleka watu waki Ukwenda misiri Wanakumia kwa mba uh, Wizara Ni kama baba Yango wamepeleka ombi uh, Waweze kusaidiwa Mashabiki wao waweze kuenda kuitazama timu yao Lakini kwa kujiongeza kama wizara Ambao ndiyo baba wa wote Hata kama simba wajapereka ombi, walitakiwa pia waangalie kwa mba hawa uti ni watoto yetu kwa kama wameleta hawa na hawa pia inabidi tuwasaidie sio razima mbaga simba wa ombe ndiyo maneno ambayo kisugu walikuwa anatilia mkazo hayo ekuwa haina maana ya simba kuomba ikiwa yanga tayari Mimi ni narudia tena kukwambia Mimi kile ochangu na kipeleka kwenye wizara ya afya Haa watu wako wengi Wakina nani yao? Haa watu wanaitajika kupimu wakili wako wengi Yani mwenzako kaomba, alafu unalalamika kwa mba napendelewa. Wesi uombe. Ndugu yangu kisugu katika hila meteleza. Na mimi najua kwa uzoefu wake kwenye media, kwenye mpira, hata kuenda kuyomba razi serikali. He? He? Aombe razi. Ayombe razi serikali. Uwezu kamuita ndumbaro kwa jina lake la kawaida. Huyu ni waziri ambaye amepua thamana na raisu wa jamuri ya mungano. Huyu aombe msama. Aombe razi. Amuombe razi mwishimi waziri ndumbaro Amuombe razi mwishimi wa misi mwijuma mwanaifuwei Amuombe razi rais wa jamuri ya mungano wa Tanzania Hapa mekosea Ni kakaetu kweli ni, ni, ni yuko kwenye mdamrefu nye sekta hizi Lakini kwa hili wamekosea Huwezi kwenda kushitu, kushitumu serikali kwa mambo ambayo wanaitajika we kuyafanya Alafu pia wangalie Serikali naangalia na watu wenye akili ndonopelekwa hizi safari 
Hivi mtu ana elimu amemkwa. Mtu ajui Kiingereza, mtu ajui Kiarabu, mtu ajui Kiswahili chake kina msu. Afu aende Misri. Kaka. Kisugu kwa soma memkwa. Kaka alosoma anajulikana. Huyo elimu yake nimemkwa. Na huyu kuna kitu kinampatabu. Mi ni muombe waziri wa afya. Sisi tunazungumza mpira tunajulikana. Vijua vyote vinajulikana. Kama itampendeza mheshimiwa umi mwalimu, alete watu wako tupime. Eh? Hey. Kuna watu wa wako sawa. Unakosema kisugu hayuko sawa. Mimi nakwambia kuna watu wa wako sawa upande wa pili. Mheshimiwa kwa Simba. Kwa hiyo mimi sio sio kisugu peke yake. Wapo wengi, kwani kisugu ndio analalamika peke yake? Eh? Wapo wengi. Kuna watu wanalalamika wanaitupia shuti ma serikali. Wanalalamika wao nakula kodi za wananchi wetu. Haya. Huyu kisugu ndio alokwenda Afkoni huyu. Kisugu anaela kwenda Ivory Coast. Alipeleka. Sikapeleka na kodi zetu. Si tumelalamika. Kisugu alikwenda Morocco timu ya taifa inacheza na Nigeria. Si tulelalamika. Si tulichukua ile ni mambo ya kimpira. Tulitarajia ile itakuwa ni zamu yake na zamu yetu itafika. Si umeelewa? Yeye anakwenda kulalamika kuitupia shuti ma serikali sijui nini sijui. Mbona ashtumii shuti? Atupii uh, shuti manani washambuliaji wake. Mbona amtupii shuti ma benchika? Timu hakuwa iko vizuri. Simba imecheza robo finali mara ya 4 mfululizo. Simba haijai kufungwa katika dimba la Benjamin Mkapa. Nyi waandisha mjui? Eh? Nyi nyamjui ili? Simba kacheza na Waidadi kashinda hapa Benjamin bao moja chini ya Robertinho. Simba kenda kucheza kule Morocco kafungwa moja watu wameenda penalty katolewa. Si tunaenda pamoja? Simba kaja kucheza hapa na na Kaiza Chifu kule kafungwa nne hapa kashinda tatu. Mara nne kashinda mara tatu mara nne kashinda hapa. Benchika kaja kaiharibu timu mbona hawasemi? Ah, ndio Simba imeharibika. Wewe ujui? Wewe tangu umepata akili timamu shekhu ishodia Simba nafungua tu robo finali nyumbani. Sasa kama umepiga mwingi lakini. Kama umepiga mwingi wapi? Umecheza sana mpira. Kama umecheza ni process sana. Mpira magoli kaka. Mpira ni magoli. Nafasi moja funga biashara ishe. Timu washambuliaji wanapata nafasi kumi na moja Wanashindwa kufunga hata moja Alafu unatoka hadharani na kuila umu serikali. Ikusaidia nini hapa? Wanasema yanga kama inadeka sana kwa serikali. Kaka. Inadekezwa. Mimi nilikwambia kama una mtu una watoto wawili, mtoto mmoja kapata kapata zero, mtoto mmoja kapata moja, wewe unaondoka na nani? Tutakuwa so, msaidie yule ambaye kapata zero ili mradi naye aamke. Utamsaidia vipi mtu kalala usingizini? Alolala amshwi. Tutakuwa msaidie mradi aamke kama mwingine. Nimekwambia hivi, alolala hamshwi. Ah wacha walale. Serikali inataka kujivunia kwamba utawala wa awamu ya sita chini ya mama yetu nani rais Samia Sulu timu inaingia nusu final sio jambo la kifari ile sasa kwa nini usiwapeleke wananchi wako kwa nini usiende kuongeza nguvu kule Afrika Kusini eh wewe unataka kudeka yani wanadeka mtoto wa kiume mtu ana miaka 50 na anadeka pale kwa Misri eh kaka hana tukosea Sisi tunamheshimu lakini hapa unapoelekea tutamkosea heshima. Sisi tulitarajia Kisugu atakuja atatuelezea mikakati ya timu yao. Bwana sisi tunakwenda Misri kutokana na kikosi chetu kilizokuwa dhaifu tuombeeni dua kama tulivyoombea mechi ya juzi wakafungwa moja. Maana kuwa anaweza kufungwa hata 3 4. Eh dua zetu zile. Awe. Wewe ujui Simba hii. Simba hii iliyofungwa 5 na Yanga. Ile kufungwa 4 kulezea Al-Ahly. Simba hii iliyofungwa 2 na Prison. Kwa hiyo kuseme Simba huko haitoboi. Kaka, kama watahitaji tuombe dua watafungwa hata moja tena. Lakini hakuna maajabu yoyote ambayo Simba atakwenda kutuletea. Yaani usitarajie kwamba siku ya Jumamosi patakuwa na story tofauti zaidi ya Simba kutolewa kwenye mashindano. Hakuna. Kumbuka na wewe Yanga unacheza eh? Brother. Mimi nacheza. Mimi nacheza kweli. Mimi si shiriki, mimi nacheza. Kuna kucheza na kuna kushiriki. Umepata nafasi ya kushiriki ziatua mara tano mfululizo unaishia hapo hapo. Wewe unacheza unashiriki. Kwa kuna mbie nyinyi mnapita. Ujui hilo? Kuna nusu. Ujui? Sisi tunaenda kucheza na timu ambayo imefika hatua yake ya kutolewa. 
na bahati nzuri huyu huyu mama Melody anatolewa kwa kwa, kwa aggregate za magoli basi tunatotoka moja moja kule nani anatoka eh hmm? tunatoa moja moja kule nani anatoka sasa mimi nakwambia kupitia Bato TV Mungu akijalia siku ya Jumamosi au Jumapili Tanzania itatoa tamko la kwenda kuwapokea mashujaa Young Africa. Simba. Siku ya Jumamosi ama Jumapili, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia wizara yake inayosimamiwa na Mheshimiwa Ndumbaru, watatoa tamko kwamba hao ndo mashujaa wetu. Hivi kwa mfano Young Africans dosi kama unavyozungumza, Young Africans wana tule waziri ya Mamelo Sundowns ambao ndio menda kwa mwembe kubwa sana na wana Simba wengi wanaamini ya kwamba support kubwa mmepewa nyinyi kuliko wao. Avu simba wao ambao wanaonekana wameenda kinyonge e, pale Misri e, wanapata matokeo na wanavuka kwenye nusu finali. Hivi ndugu yangu utakaa kwa amani kweli mjini hapa. Wewe ambao unaamini kwamba wanaamini kwamba nyinyi ndiyo mmependelewa. Yaani kitu wanaenda kutoboa. Kitu usichokifahamu. Simba tangu inaumbwa hajawahi kumfunga Al-Ahli katika dimba la, la, la Cairo. Simba hajawahi kumfunga Al-Ahli katika dimba la Cairo. Wao wenyewe wanajua kwamba tunaenda kuchezea vita. Wao wenyewe wanajua kama sisi tunakwenda kukamisha ratiba. Huwezi ukatarajia nusu finali ikiwa una, una wachezaji wanakosa nafasi 11. Hizi hatua ni za kiume. Hizi hatua ni za kikubwa. Na ili uvuke hizi hatua lazima uwe na wachezaji wakubwa. Sio maneno. Kwa hiyo mimi naamini. Si kwa Jumamosi au Jumapili. Rais wa Jamhuri wa Muungano wa Tanzania mama yetu Samia Sulu Hassan kupitia wizara yake itazungumza namna kwenda kuwapokea mashujaa wa Tanzania kutoka South Africa. Okay. Wanakwambia kwamba msimu mwaka jana uh, Young Africans waweza kupewa ndege kwenda Algeria. Eh, mkatamba sana ndege ya mama lakini ah wenzenu wameenda kinyonge ndugu yangu. Wanakwambia mashabiki sio kisugu tu wale mashabiki maarufu maarufu. Hivi si mbona mashabiki walioenda eh? Mashabiki mmeona na 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 na, na, na nimepata nani mashaka sana. Mbona... Yaani licha ya kuwanga jasho na damu mm. kwenda kuzungumza kuhusu timu yake kwamba mashabiki wako wanabaguliwa na serikali. Kwanza yani hapo ndo tukujua si kwamba serikali inafanya kazi yake kiweledi. Sasa Simba yenyewe imeshindwa kumwamini Kisugu kwenda naye Misri. Kisugu kaachwa. Anaweza kwenda kwenda ataongea lugha gani? Sasa mbona alienda kwenye Afcon? Kaka, Afcon kaenda na Makame. Makame anamtafsiria. Wewe shahidi Mbona alienda ndola zidi ya Power Dena? Ndola Zambia wanaongea Kiswahili fasaha kina chama. Misri wanaongea Kiswahili gani kule? Mimi nilijua kwa namna anavyomwaga jasho na timu yake, kwa namna anavotoka damu na timu yake, anavyoisemea, nilijua katika huu mchakato anopia, ano, 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 ano serikali na yeye atakuepo. Simba pia mimi mzalahau atakumsaidia. Brother, Simba haijawahi kumsamini Kisugu hata siku moja. Kisugu ajulikani Simba, Kisugu tunamjua sisi vijiweni. Nyinyi waandishi amjui? Au mnataka ile tumpindishe pindishe? Unajua kutafikia wakati sisi tutasema ukweli kuhusu Kisugu. Itafikia wakati tutasema ukweli? Sisi tunataka wewe ukweli, tupe ukweli. Ah, sasa hatuwezi tukamzungumzia ukweli moja moja kama itakuwa yeye mwenyewe hayuko tayari kuzungumza. Kama sipobadilika Kisugu, tutamsema ukweli wake. Tupe ukweli, tupe kidogo. Braza, kumbe kuna ukweli wa Kisugu. Simba, yani Simba inashindwa kumchukua Kisugu. Napamana. Simba inashindwa hata kum, 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 kumweka kwenye peji yake. Hmm? Kuchukua picha ya Kisugu kuweka kwenye peji ya Simba. Simba imjue Kisugu. Haimtaki kabisa. Yaani kwa namna Kisugu anavyovuja jasho na damu. Kisugu angekuwa iko timu nyingine. Kisugu iko kwa sasa iko nafasi nyingine. Kama ingekuwa timu gani? Wewe una mwenye unajua timu yenye isani. Timu ambayo inaishi na wananchi wake kwa wema. Unasema kwa mfano Kisugu angekuwa Young Africans, sasa hivi Kisugu angekuwa uh, pengine yuko level nyingine hata maisha yamebadilika kiasi kikubwa. Asingeishi maisha yana pana daladala. Hmm? Yaani una ishabikia Simba zaidi ya miaka 20, unaisemea Simba zaidi ya miaka 20 mpaka leo unapana daladala, tena kwenye ulimwengu wa Instagram. Oh. Unatarajia nini? Oh. Au unapata picha gani kwamba Kisugu na Simba hawana maelewano? Sisi tumemjua mediali juzi. Lakini leo ikawa msemaji wa klabu ya Simba na anafanya kazi yake vizuri. Kisugu tumemjua Simba zaidi ya miaka 
Lakini mpaka yale watu kuwekwa katibu wa matawi kashindwa. Sasa kama mtu huyu kwenye tawi anashindwa kuamini wataamini wa klabuni. Kama klabu yake imuamini serikali itamwamini kumpeleka Misri huyu. Unasema kwa nini haimuamini kama unazungumza? Kaka, kama ingetokea kisugu ameenda Misri. Balozi ya Misri ingetangaza kupotea kwa, kwa Watanzania. Haki ya Mungu mimi nakwambia, mimi kizungu namjua. Eh? Wakizungu mjui? Kwa kama angeenda Misri, balozi ya Tanzania Misri ingetangaza kupotea kwa watu. Kupotea kwa Kisugu. Kupotea kwa Kisugu. Kwa nini? Kwa sababu hana hadhi na Misri. Huyo angepotea kivipi? Kwa sababu hana elimu ya kuishi Misri. Mimi nimwambie. Kama atashindwa kuiomba radhi serikali Sisi wadogo zake sisi watani wake tutamuombea razi kupitia bato tv tunamuomba waziri wa nani wa michezo mheshimiwa wa damas dumbaro aende akamsemee ukiumbe watu sio makosa yake ni mfungo mheshimiwa dumbaro huyu kisugu msamee kisugu amekukosea wewe na amenikosea taifa Kisugu amemkosea Mheshimiwa Ndumbaro akalikosea taifa la Jamhuri wa Muungano wa Tanzania. Lakini sasazungumzia haki ya wana Simba. Hakuna haki, wao wamepata sifuru unataka haki ya nini? Anakuambia kwamba Mheshimiwa yeye ni Simba damu, ni shabiki wa Simba, watu wanajua. Lakini pia hata naibu ne ni shabiki wa Simba Sports. Lakini inakuwaje kwa nini hao wana Simba wenzetu kama hali Kisugu anaona hao wana Simba wenzetu. Alafu kama wanatutenga. Hii inamaanisha nini? Kuna maana gani hapa? Na kuongezea tu hata rais wa shirikisho la soka Tanzania TFF Mheshimiwa Wale Sikaria pia ni mwanachama wa klabu ya Simba. Lakini haizi kuunga hoja za, za, za hasi kama hizi za Kisugu. Yaani kwa sababu wewe we, umepata media na hii hii yote kwa sababu sasa hivi ulimwengu umepanuka sana. Media inakufuata ulipo unazungumza unachotaka. Kipindi cha zamani ulikuwa ufanyi mambo haya. Kipindi cha zamani maneno walizungumza kisugu jana yasingerushwa kwenye mitandao. Lakini sasa hivi uhuru umezidi na ndio maana huyu anavuka mipaka. Sasa huyu anaweza kupishana na serikali. Huyu ana nafasi gani serikalini ya kwenda kumbeza mheshimiwa Damas Ndumbaro? Anamjua. Kisa ni mwanachama wa klabu ya Simba ndio aende akashike utumbo ule. Ile dhamana Na dhamani hii kapewa na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye ndo ni mwanchi namba moja. Amekwenda kumwambia Mheshimiwa Ndumbaro na kudhamini dhamana. Nenda kaongoze mpira wewe unajua. Yaani anaenda kumkosoa. Huyu Kisugu ana nafasi ya kumuondoa Ndumbaro serikalini. Anaumia na timu yake mapenzi. Anaumia na timu yake timu anaumia na timu yake jinsi matokeo anayoyapata. Anaona timu yao kama inatengwa. Haitengwi ni haki yao. Ni haki yao kutengwa Simba? Ni haki yao kwa sababu wamepata sifuri Benjamin Mkapa. Sasa. Hivi ngoja, hmm. twende. Mechi zimechezwa ngapi? Kwenye yetu ya robo final zimechezwa ngapi? Mbili. Yanga kacheza. Hey. Simba kacheza. Hmm. Express na Tunis kacheza. Hey. Mazembe kacheza. Hmm. Nani alofungwa kwenye michezo? Simba. Na unataka ujue kwa sababu Simba kwenye kwa hizi hatua kwa sababu ya kikanuni. Lakini kama ingelikuwa ma mashidano haya yanastaka yule ule bingwa Simba singefika hapa. Yanga bingwa Tanzania. Mamelodi bingwa Afrika Kusini. Alahali Misri. Aseki Ivory Coast. Huyu Petro Angola. Mazembe Kongo. Simba bingwa wa wapi? Huyu akunda kulalamika umetengwa na serikali. Huyu ambaye kama gajasho kuna kuchukua ubingwa wa nchi aseme nini? Yanga Afrika. Yeah. Eh. Braza, hawa na wa mashabiki wa Yanga waliokwenda kule ni kidogo. Mimi nilitarajia serikali itapeleka mashabiki zaidi ya 1500 au 1500 tuende kwa nusu kwa nusu na wa South Africa. Alafu kwenye huu mchakato Yanga iliweka utaratibu kwamba jamani sisi tuna safari ya kwenda South Africa. Mwenye kutaka na uli laki sita watu walitoa kutoa. Kaka umetoa zaidi ya 20 laki sita sita. Lakini serikali imeona watu wana moyo. Hao watu wana uzalendo na timu yao. Wao sio wameambiwa tu laki 33 kwenda Misri wametoa. 
Kisugu kapija kelele kwa mba wanabaguliwa. Katua la kitatu. Yule Dr. Mo kapija kelele kwa wanabaguliwa. Katua hizo la kitatu. Kisugu sana kwa mba wanabaguliwa kwa katoe. Ana hela buwana. Ana hela. Kisugu la kitatu wa kusumehana. Kaka, kuenda misiri siyo la kitatu kama unafofikiria. Batu unakuwa mawapi? Kwenye kazi usilete ushikaji. Kisugu utakonomia kupambania yote simba, hana hila kumpeleka misiri. Kuipambania yote simba kwa miaka yote. Hila kumpeleka misiri. Kisugu atatanga pia ataganjia. Mimi na ushaidu wa meseji zake kwa mba safari za tanga, anataka na uli. Hapo yuna nani? Na wewe? Hapo yuna watu wake? Hmm? Asa maturudi kwenye ukweli. Hmm. Mashindana ni makubwa. Hmm. Mashindana wa yanataka malengo. Hmm. Mashindano haya yanataka wachezaji wa lokuwa bora Kuenda kufuka Yange mejuekeza kwenye uongozi Yanga kufika hizi ya tuwa siyo bure <coughs> Siyo naneo Siyo bure Nandomano unakuta watu unasema yange na pendelewa Kwa sababu yanga haijai kujinasibu kwa mbasisi ni wakubu Afrika Lakini wana show off sasa unaona mambu yao Msimu lopito mecheza na ni finale ya shirikisho Wakabezo wakasema besi loser Wakasema kombe la liofeli Safari muama, safari muama na tafta nusu finale Ya ligi ya mabingu babara na Afrika Ambaya na miaka zaidi ya salasina iju hizi ya tuwa Kuambia ni wambia watani zangu, simba Msimu umesheisha wa ligi ya mabingu babara na Afrika wakupande wawo Msimu ujao na kuja Na kwa bati nzuri ni memisikia kocha wawo Anasema ili mimi nivuke hizi ya tuwa Nataka ni, ni, ni pato wa chizaji saba wa kigeni Msimu ujao Msimu ujao Sasa hapu unapata picha hata wa chizaji wa leto adisha dogo wana katua Na mimi nakuambia bato kupitia hii hi, hi, bato tv Sevu hii Freddy, Jobe, Bakarisari, Mikisoni watu wana katua simba Mchizaji wa, wa kigeni wa tekebaki simba Ni chama, ngoma na kipa Obe nkramo Ata katua, mchizaji haja cheza Mtu wajia chesa tamichi moja utamweka? Kone, babu kasi. Ha? So, sema dula mbabe tu. Pia na achwa. Pia na katwa. Huwezi timu ikana chesa vile. Timu mnapata nafasi kumi na moja, mnashindu wata kufunga moja. Wawo na mini kwa mba kumiliki mpira ndo kuchesa sana. Hii michezo wa kiume, michezo wa mbinu hii. Wawo mwona mawele tuwevo mwakia lile basi. Naenda kama mwangala Diego Semeoni mpira waki. Ule ndo mpira wake na kutafutia golili. Shuri imeisha. Mbana dosi tukwana kuzungumu mzanae. Mimi nisime dosi siku ya kesho. Inabidi tupige kitu kizito zaidi. Hii message senti ya mbomo ituma leo ya moto. Ha, mimi ni kushukuru. Hmm. Ni kushukuru sana. Hmm. Na mimi na amini utakuenda ku, ku, kufikisha ujumbe. Hmm. Tuambie. Yatima ni mtu alofiliwa baba na mama. Undo tunajukana na yatima. Hmm. Na pia awe na umri wa miaka ambayo na staiki kuitwa yatima. Awe mdogo. Awe mdogo. Timu ina miaka zaidi ya miaka thamanini. Unaitaji ya tima? Simba ina miaka zaidi ya miaka thamanini. Wawa watu waki wapembeno kwa mbea sisi ya tima. Tumefanywa ya tima. Huku ni kukunaji simpira. Ni kukunaji si brand ya simba. Mimi na amini. Simba wenye wana mikakati yao. Na na amini. Hata wawo simba wanapinga vikali zikaula na zitua mashabiki wawo. Kwa sababu siyo sawa Simba siyo ya kuitaji msaada Simba siyo ya kuitaji bure kama wenyo na vosema Siso tuwa bure, tuwa chene na mina kwambia Insha wa mwenye zimungu wa kijalia Tuna kuna kupeleka ndege kuna kuchukua mashabiki kule Waje Tanzania Mwana dosi mwananchi anamaliza kwa kusema hivyo Ya kwamba insha wa mwenye zimungu wa kijalia Wanapeleka ndege kuna kuchukua wananchi Uweze kuja nao huku Dosi mi sewe shukran, lakini pia umumumbia msamaa kisugu. Sasa siyuka kosea kweli, siyuka kwa yukosa hihi, lakini miu nathani mashabiki, komenti zenu ni muhimu, tunaziona, e, tunataka mkomenti hapa kwa licho kizungumza dosi mwananchi. Je, yeah. unapingana nae, ama unaungana nae kwa licho kizungumza. Miu ni sembe shukran sana. <laughs>